Hola bebés, soy Valeria Vaqueiro, soy Community Manager de El México y hoy en el test les quiero mostrar cómo hacerse este look súper luminoso y con un toque como veraniego. Es muy fácil de hacer, todo lo que voy a hacer es prácticamente para principiantes. Se ve muy natural y le da a mi piel un toque muy saludable con el glow, con el color, muy práctico para cuando no tienes tiempo en las mañanas, lo haces en 10 minutos y te vas. Así que vamos a empezar. Yo ya me hice mi rutina de skincare. Me puse mi tónico, mi contorno de ojos y este serum de Vichy, que amo. Es súper importante que preparemos la piel antes de aplicar cualquier producto de maquillaje porque así la estamos protegiendo de todo lo que nos vamos a poner. Y además vamos a ayudar a que el acabado sea mucho más bonito y no dure mucho más tiempo. Además es el secreto para que la piel sea luminosa, dewy o glowy sin necesidad de ponernos tanto encima. Voy a empezar con este primer de Becca. Se llama First Light Priming Powder. Es un primer iluminador y al mismo tiempo ayuda como a dar una complexión como más fresca, te da un refresh y te ayuda a disminuir ciertas imperfecciones y ayuda como a corregir las rojezas que se ven en la cara. Entonces voy a empezar con este, tengo poquito y lo voy a ir aplicando de adentro hacia afuera. Ahora me voy a poner mi base, no me gusta que la base sea muy pesada porque como es un maquillaje súper natural, no quiero que se vea esa capa que tapa toda la piel. Voy a usar este moisturizer con color, si no tienen también pueden usar una BB Cream o combinar su serum o su crema con una base que tengan para lograr como la misma consistencia más ligera pero a la vez con color y con un poquito de cobertura. Vamos a ponernos esto. tiene la textura como de serum pero a la vez tapa muy bien a mí me gusta aplicarme todo con los dedos pero si ustedes quieren usar brocha o una beauty blender o alguna esponjita a mí me está perfecto No, tan, no tiene una cobertura súper fuerte, pero empareja mi piel. Me quita los tonos rojos que tengo alrededor de mis granitos. Y se ve bastante uniforme todo. Como pueden ver, no tapa por completo las imperfecciones de mi piel. Solamente unifica el tono, quita lo rojo. Cualquier parte o cualquier manchita que pueda tener se desvanece un poquito. Pero para tapar los granitos necesitamos usar un corrector. Ya cubrí a mis pimpilinos y quiero darle un extra glow a mi piel. Para eso voy a usar un iluminador. Me gusta que sea líquido porque siento que es mucho más manejable. Se me hace mucho más fácil como difuminarlo en mi piel y que se vea natural. Lo que me pasa con los iluminadores en polvo es que siento que queda como una mancha en la cara. El líquido va más con este estilo de maquillaje. Lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro o donde pegaría la luz naturalmente. También pueden usar alguno de barra o de crema. Igual que el iluminador, a mí en lo personal me encantan los blushes líquidos o los blushes crema o en barra porque también te dan como ese acabado como sun kissed y como que solo te saliste y te quemaste un ratito en el sol, súper natural y saludable. Voy a usar este que es de Nook Sticks. Me voy a poner donde se formaría normalmente como cuando te sonrojas en la parte de arriba del pómulo. Y me gusta difuminarlo con una brocha más grande, pero hoy no tengo, así que... Tal 
también me gusta ponerme un poquito la nariz que parezcan chapitas del sol. Por último voy a hacerme los ojos. La verdad es que en los ojos casi nunca me hago nada. Solo a veces me pongo un poquito de bronzer para darles un poquito de profundidad. Y voy a peinarme las cejas hacia arriba. Y a fijarlas en su lugar con gel de cejas solo es para que no se muevan y se pongan rebeldes y con el cepillito otra vez peinamos y las pestañas No me gusta usar mucho rímel, a menos que no sea prueba de agua porque si no me tira muchísimo las pestañas. Así que lo que hago también me pongo un poquito del gel y las peino hacia como diagonalmente hacia afuera. Que haga una mirada un poco más alargada. Por último, me voy a poner en los labios una tinta solo para darles un poquito de color. Pueden usar también el gloss. Voy a usar esta tintita de Benefit, que también sirve para las mejillas. También se la pueden poner como rubor. Entonces... Listo, voy a poner tantito color. Y listo. Y este es el resultado final. Se me fue un poquito la luz, pero creo que sí se ve el brillo. La verdad es que no soy ninguna experta, entonces es un maquillaje súper fácil y súper rápido de hacer. A mí me gusta, a mí me funciona. Me lavo en las mañanas y siento que me cambia la vida porque veo mi piel y la veo más saludable, la veo más luminosa. Para el día a día es un, una súper buena opción. En lo personal me gusta hacerla con productos en crema porque se ven mucho más naturales, son más fáciles de usar, siento que se mezclan mejor con la piel y entre ellos entonces no se ven como capas de cada cosa del blush, del iluminador, de la sombra, ¿no? En especial creo que este primer es una gran inversión además de cumplir con lo que dice de darte la luminosidad y todo, sí ayuda como a unificar el tono de la piel y a desvanecer de cierta forma algunas imperfecciones, es muy bueno, ese fue mi el test espero que les haya gustado y nos vemos luego